हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बूस्ट अप बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का हम लोग पढ़ रहे थे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग और पहले भी बहुत सारा बेसिक कंप्यूटर डी हो चुका है एम ऑफिस पूरा हो चुका है ठीक है और नेटवर्किंग हो चुका है कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रीवियस वीडियोस आप लोग जरूर देख लें क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में आप लोग पढ़ के एक बार देखें आप लोगों को कितना क्लियर समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया हुआ है टेस्ट सीरीज में आज हम लोग थ्री कंटिन्यू करेंगे उम्मीद करते हैं आप लोग वन और टू जरूर देख लिए होंगे और जितने भी प्रीवियस मेरे एम सी हैं चाहे वो बेसिक कंप्यूटर के हों ठीक है नेटवर्किंग को हो डी को हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सारा शॉर्टकट्स की हो आप लोगों को पता ही होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ शॉर्टकट की से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस एग्जाम में ठीक है तो वो आप लोग जरूर कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है चलते हैं आज का देख लेते हैं टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से जल्दी और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें और आप लोग जैसे ये लाइव सेशन चल रहा है तो आप लोग क्या करें कि आप लोग अगर ऑप्शन पता हो तो आप लोग फटाफट कमेंट भी किया करें ठीक है थोड़ा समय समय दे दूंगा कभी कभार चलते हैं आज के देख लेते हैं टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द ग्रेटर देन साइन यानी ये वाला जो साइन है इज एन एग्जांपल ऑफ डैश ऑपरेटर किस ऑपरेटर का ये साइन है अर्थमेटिक ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर या ये ग्रेटर किस चीज का ये साइन है तो ये होता है एक लॉजिकल ऑपरेटर यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा जो भी हो जाएगा ग्रेटर देन लेस देन हो गया इक्वल इक्वल टू ये एक तरह का लॉजिकल ऑपरेशन है जो कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू को देगा या तो ये ट्रू करेगा या तो ये फॉल्स करेगा तो इसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन से हो जाते हैं जोड़ घटाओ गुना भाग प्लस माइनस ठीक है डिवाइड हो गया या मॉडल का साइन हो गया जिसको हम लोग परसेंट बोलते हैं ठीक है मल्टीप्लीकेशन यानी स्ट्रिक का साइन हो गया ये सब क्या है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर है अर्थमेटिकल ऑपरेटर है आगे बढ़ते हैं देखते हैं द लेंथ ऑफ अ वर्ड इन अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी कंप्यूटर में जो वर्ड का जो लेंथ है वो किस चीज़ में मेजर किया जाता है बाइट्स में नंबर्स में बिट्स में या इंच में तो देखिए गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिट्स में इसको किया जाता है और डैश रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली वन बिलियन मेमोरी लोकेशन कौन सा इसमें से है जो वन बिलियन मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा जिसको आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करेगा किलोबाइट गीगाबाइट मेगाबाइट टेराबाइट कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो गया गीगाबाइट यानी जीबी जिसको हम लोग बोलते हैं जीबी ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है गूगल याहू ट्विटर फायरफॉक्स जो लोग कंप्यूटर यूज किए होंगे उनको डेफिनेटली ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है देखिए ज्यादा डीपली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बस ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन टू द पॉइंट जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ठीक है तो देखिए गूगल याहू ट्विटर फायरफॉक्स तो देखिए सबको पता होगा गूगल यूज करते हैं फायरफॉक्स यूज करते हैं याहू का भी यूज किया जाता है लेकिन ट्विटर जो होता है इसमें ट्वीट किया जाता है इसमें कोई ये सर्च इंजन नहीं होता है तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड ब्लॉग सबको पता होगा आजकल बहुत ही फेमस है ब्लॉगिंग करना ब्लॉग वर्ड ब्लॉग इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दो वर्ड्स का ये कम्बिनेशन है इसका मतलब क्या है वर्ड लॉग वेब लॉग पेज लॉग वेब लॉग क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फटाफट कॉमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए आप लोग तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेब लॉग यानी ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन वाट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जनरल पर्पज के लिए जो यूज किया गया था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो कौन सा था ए बी सी था आई बी एम थ्री सिक्सटी था या जी था ठीक है जीव था जेड थ्री या इनियक था तो डेफिनेटली ये इनियक था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू ए वी अक्सर हम लोग को फाइल फॉर्मेट देखने को मिलता है और फाइल फॉर्मेट से जरूर क्वेश्चन पूछेगा चाहे वो पूछ ले एक्सेल का फाइल फॉर्मेट क्या होता है पावर पॉइंट का क्या होता है वर्ड का क्या होता है आउटलुक का या डेटा का क्या होता है एम का क्या होता है वीडियोज़ का क्या होता है VLC प्लेयर का क्या होता है ये सब चीज़ का एक्सटेंशन क्या होता है फाइल फॉर्मेट क्या होता है ये पूछा जा सकता है तो जो डब्ल्यू ए वी होता है वो वीडियो फॉर्मेट है एनिमेशन है साउंड है वर्ड पैड डॉक्यूमेंट है किस चीज़ का फॉर्मेट है तो ये साउंड का फॉर्मेट है अगर आप लोग 30 में से अगर आप लोग 25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप लोग डेफिनेटली इस बार वन से ज़्यादा स्कोर कीजिएगा एक से ज़्यादा आप लोग स्कोर कर पाइएगा ठीक है और आप लोग एक और काम कीजिएगा जैसे ही आप लोग का ये खत्म होगा जो फर्स्ट एग्जाम होगा मैं लाइव
चलते हैं आगे पढ़ते हैं वाट डज बी सी सी मीन बी सी सी का मीन क्या होता है ई मेल में अक्सर देखने को आप लोग को मिलता है जब हम लोग कंपोज मेल करते हैं तो यहाँ पे टू रहता है बी सी सी रहेगा सी सी रहेगा सब्जेक्ट रहता है और मैसेज वाला बॉक्स रहता है हमारा यहाँ फाइल अटैच करने के लिए और सेंड का ऑप्शन रहता है तो बी सी सी का मतलब या सी सी का मतलब क्या होता है सी सी जो ई मेल में होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी ब्लैक कार्बन कॉपी ब्लैक कोड कॉपी या बिजनेस कंप्यूटर कार्ड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी उसको कहा जाता है और सीसी को कार्बन कॉपी कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड और चेंज ओवर टाइम टाइम के हिसाब से जो चेंज कर रहा है देखते हैं हम लोग कि जो ग्राफ हम लोग शो करते हैं टाइम के हिसाब से जो चेंज करते रहता है वो किस तरह का रहता है ग्राफ लाइन ग्राफ रहता है डेफिनेटली लाइन ऐसे चेंज होते रहता है देखते हैं हम लोग टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है तो वो लाइन चार्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द आइटम्स ऑफ अ कॉलोम इन सम सीक्वेंस और ऑर्डर इज नोन एज किसी भी आइटम्स को कॉलोम में अरेंज कर देना या किसी सीक्वेंस में या तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो डिसेंडिंग ऑर्डर हो किसी तरह से अगर वो अरेंज कर लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में अरेंजिंग कहेंगे ऑटोफिल कहेंगे शॉर्टिंग कहेंगे या फिल्टरिंग कहेंगे समझिए अरेंजिंग तो होता नहीं है कुछ ऑटोफिल का मतलब क्या होता है जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगा दो दो इसमें डेटा रख दिए और इसको हम लोग सिलेक्ट करके और फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर दिए तो ये सीरीज को फिल कर देगा शॉर्टिंग मतलब क्या होता है किसी भी डेटा को अरेंज कर देना प्रॉपरली आइर इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर ठीक है फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मेरा एक्सेल सीट हो गया इसमें एक हमारा ये सेल हो गया सेल के अंदर किस टाइप का आप डेटा रखना चाहते हैं सिर्फ टेक्स्ट रखना चाहते हैं टेक्स्ट या नंबर रखना चाहते हैं या सिर्फ नंबर रखना चाहते हैं जैसे कॉन्टेक्ट नंबर में हमारा टेक्स्ट नहीं इंसर्ट होना चाहिए उसके लिए हम लोग डेटा फिल्टरिंग का यूज करते हैं फिल्टरिंग ऑप्शन का यूज करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सजाना है डेकोरेट करना है हम लोग को अरेंज करना है कॉलम में ठीक है किसी भी सिक्वेंस में तो वो होता है सॉर्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट डू यू यूज आप यूज क्या करते हो टू क्रिएट अ चार्ट चार्ट यूज कौन सा इसमें से यूज करेंगे चार्ट क्रिएट करने के लिए पाई विजार्ट एक्सेल विजार्ट डेटा विजार्ट या चार्ट विजार्ट तो ये कोई चीज नहीं होता है ये तो अलग अलग चीज हो गया ठीक है ये जो चार्ट विजार्ट होता है इसी के अंदर सारा टाइप का चार्ट रखा हुआ रहता है और यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उम्मीद करते हैं सब लोग को समझ में आ रहा है सब कुछ क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ बता देता हूँ इसीलिए ताकि आप लोग को बहुत सारा चीज और भी चीज जानने को मिले और क्लियर भी हो जाए The ability to combine name, ability combine करना है name address with a standard document is called. एक standard document के साथ name address recipient का name address जो भी है वो सब चीज include कर देना है एक document में उसको क्या कहते हैं DBMS database management डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कहते हैं लेटर्स कहते हैं उसको या मेल मर्ज कहते हैं तो जो लोग पढ़े होंगे मेरे एम एस ऑफिस वाले में उनको समझ में आया होगा कि मेल मर्ज क्या होता है मेल मर्ज मतलब एक डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट कर लेंगे और इसमें बहुत सारे रिसिपेंट का सेम मैसेज अगर मल्टीपल रिसिपेंट को ट्रांसफर करना है तो मेल मर्ज करते हैं हम लोग सिर्फ यहाँ पे फील्ड बना हुआ रहता है नेम का एड्रेस का सिर्फ हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में उसको मर्ज कर लेते हैं और उसको सेंड कर देते हैं ओवर इंटरनेट ठीक है तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी हाउ मेनी सीट्स आर देयर बाई डिफॉल्ट वेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन जब हम लोग एक्सेल सीट ओपन करते हैं तो जो हमारा वर्क बुक ओपन होता है उसमें बाई डिफॉल्ट कितना स्प्रेड सीट रहता है बाई डिफॉल्ट कितना रहता है जैसे नीचे में सीट टाइप जो दिया रहता है स्टेटस बार पे सीट वन सीट टू सीट थ्री सीट थ्री सीट फोर करके तो बाई डिफॉल्ट कितना रहता है वन थ्री फाइव टेन तो ये रहता है तीन बाई डिफॉल्ट यहाँ पे थ्री रहता है उसके बाद एक यहाँ पे सिंबल बना रहता है और एक्स्ट्रा अगर हम लोग को चाहिए तो वहां से हम लोग सीट पे वहां पे एड सीट पे क्लिक करेंगे तो न्यू सीट हमारा एड हो जाएगा एक और चीज है जितना भी सीट है अगर सीट पे डबल क्लिक करेंगे या F2 प्रेस कर देंगे तो उसका रीनेम भी कर सकते हैं सीट को डिलीट भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके समझ गए आप लोग आगे बढ़ते हैं चौदह नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन एक्सेल एक्सेल में विच वन डिनोटेड अरेंज फ्रॉम बी वन थ्रू ठीक है बी बी अब देखिये यहां पर है ये यहाँ पे ये आपका हो गया अब बताइए ये देखिए यहाँ पे ये कॉलम बन गया इस तरह से अगर हम लोग को सिलेक्ट करना रहता है मान लीजिए ये ए हो गया बी हो गया सी डी ई ठीक है तो ये बी वन से लेकर ई फाइव तक सेलेक्ट करने के लिए कर रहा है यानी बी वन कौन होगा एक दो बी वन वाला ये अगर बी हो जाए तो बी वन कौन सा होगा इसमें से ये
तो यहां से यहां तक रेंज को सिलेक्ट करना है तो यहां से देंगे हम लोग और यहां तक का अगर रेंज सिलेक्ट करना है तो शुरुआत और लास्ट का एड्रेस दिया जाता है और इसको सेपरेट किया जाता है B1 वन कॉलन ई फाइव यानी सेपरेट करेंगे कभी भी हम लोग से ये कॉलन के साथ तो B1 इसका B करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है B1 से E5 तक सिलेक्ट हो जाएगा डेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल ठीक है कौन सा होगा इसमें से स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन डेटाबेस या एम एस वर्ड तो कौन सा है वो वो एक कलेक्शन ऑफ डेटा है तो डिफरेंट डेफिनेटली वो कलेक्शन ऑफ डेटा किसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर रहता है किसी भी टेबल में ठीक है रिकॉर्ड के फॉर्म में तो वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनेबल्स अस हम लोग को कौन सा चीज वो इनेबल करता है टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन या रेसिपेंट अभी मैंने बताया कि वो किससे काम होता है मेल मर्ड से काम होता है एक लेटर क्रिएट कर लीजिए और मल्टीपल रिसिपेंट को उसमें नाम वगैरह इंक्लूड करना है तो उसमें क्या होता है जब हम लोग मेल मर्ज करते हैं तो मेल क्रिएट हो जाता है उसमें रिसिपेंट का नाम ऐड हो जाता है और फील्ड हम लोग ऐड करते हैं और हम लोग मर्ज कर देते हैं फील्ड को ठीक है तो ये मेल मर्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड एंड टूल क्विक एक्सेस के लिए कौन सा कमांड और टूल्स को यूज करते हैं यहाँ पे हो गया हमारा क्लोज बटन हो गया मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन और ये तो यहाँ पे रहता है मेन्यूज और पूरा हमारा रहता है टूल बार ठीक है तो ये टूल बार क्या रहता है टूल बार में जितना भी ऑप्शन रहता है ये मेन्यू बार में ही से तो लाया गया रहता है सारा ऑप्शन को ठीक है मेन्यू बार के अंदर जो भी ऑप्शन है और जिसका ज्यादा जरूरत हम लोग को पड़ने वाला होता है ठीक है उसको क्विक एक्सेस करने के लिए क्या किया गया रहता है टूल बार में इंसर्ट कर दिया गया रहता है तो वो क्या होगा टूल बार होगा स्टेटस बार हो गया मेन्यू बार हो गया टाइटल बार हो गया तो क्विक एक्सेस करने के लिए हम लोग टूल बार का यूज करेंगे यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एम इज यूज फॉर कंट्रोल प्लस एम का यूज किस लिए किया जाता है शॉर्टकट की से अक्सर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो जो लोग शॉर्टकट की नहीं देखें एमएस वर्ड पावर पॉइंट और एक्सेल का जरूर देख लेंगे एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा काफी चीज कॉमन होगा उसमें ठीक है तो कंट्रोल प्लस एम से क्या होगा न्यू डॉक्यूमेंट तो होगा नहीं न्यू डॉक्यूमेंट किससे होता है न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल ओपन करते हैं के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस हम लोग एन का यूज कर लेते हैं ठीक है न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट के लिए लेफ्ट इंडेंट होगा या राइट इंडेंट होगा इसी में से कोई होगा तो देखिए एम से क्या होता है ये राइट सॉरी लेफ्ट इंडेंट होता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर अब देखिए सी टी आर एल प्लस डब्ल्यू यानी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज फॉर किस चीज के लिए यूज करेंगे हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट न्यू फाइल क्लोज विंडो क्लोज डॉक्यूमेंट अब ध्यान से एक चीज समझना है जब हम लोग सी टी आर एल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं तो इसके अंदर जो फाइल ओपन रहता है या जो डॉक्यूमेंट ओपन रहता है ये क्लोज हो जाता है पूरा हमारा विंडो क्लोज नहीं होता विंडो क्लोज करने के लिए हम लोग अल्ट प्लस ए फोर करेंगे तब क्लोज हो जाता है ठीक है तो ये एक डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ क्लोज कर देगा जो कि उस विंडो में ओपन हो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल इसमें से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है बोल्ड इटालिक रेगुलर सब जो लोग यूज किए होंगे एम वर्ड में टाइपिंग वगैरह करने के लिए या डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए उनको डेफिनेटली ये चीज पता होगा बोल्ड तो डेफिनेटली थोड़ा होता है इटालिक होता है रेगुलर होता है सब सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है जैसे वो क्या करेगा किसी एक पर्टिकुलर लेटर को बेस लाइन से ऊपर कर देगा जैसे ये एच लिखा है तो ये एच स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर हो गया तो इसको सुपर स्क्रिप्ट हम लोग कहते हैं कल वाले सेशन में सबको पता चल गया होगा और अगर यहाँ पे एच लिख दिए एच टू ओ लिख दिए तो ये जो बेस लाइन से नीचे थोड़ा सा आ गया स्मॉलर लेटर में इसको हम लोग सब स्क्रिप्ट कहते हैं ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू व्यू हेडर एंड फुटर यू मस्ट स्विच टू हेडर फुटर को व्यू करने के लिए कौन से हम लोग व्यू में जाएंगे प्रिंट लेआउट व्यू प्रिंट प्रिव्यू मोड में नॉर्मल व्यू में या ए एन बी तो देखिए नॉर्मल व्यू में तो हम लोग देख नहीं पाएंगे इसके लिए हम लोग प्रिंट लेआउट और प्रिंट प्रिव्यू दोनों में देख सकते हैं यानी बोथ ए एन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट ठीक है एक बैकग्राउंड कलर या इफेक्ट किसी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करते हैं इज नॉट विजिबल वो विजिबल नहीं होता है किस व्यू में वेब लेआउट व्यू में प्रिंट लेआउट व्यू में ठीक है प्रिंट प्रिंट प्रिव्यू व्यू में प्रिंट लेआउट व्यू में इसमें से कौन से किस में नहीं वो व्यू होगा जो बैकग्राउंड में सेट रहेगा इफेक्ट या कलर तो देखिए वेब लेआउट व्यू में डेफिनेटली
तो वो डेफिनेटली वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं ये क्यों क्वेश्चन डाला हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा की का यूज करते हैं एफ सेवन अल्ट एफ सेवन सिफ्ट एफ नाइन एफ ट्वेल्व एफ ट्वेल्व से तो हो जाता है हमारा सेवेज यहाँ पे देखिए एफ सेवन होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए एफ सेवन का यूज किया जाता है फंक्शन की जो एफ सेवन है फंक्शन की का जो संख्या है टोटल ट्वेल्व है वन से ट्वेल्व ये टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द की होता है सबसे ऊपर की बोर्ड पे रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉल्यूम करेंट कॉल्यूम को अगर ब्रेक करना है तो कौन सा की का यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर कंट्रोल प्लस इंटर इंटर पेज ब्रेक बताइए फटाफट जिसको आंसर पता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर इसके साथ हम लोग करेंगे तो हमारा कॉलूम जो होगा न्यू कॉलूम एक कॉलूम ब्रेक हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिजेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड अब एक बात बताइए कैसे आप लोग एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को क्या करेंगे वो डिजेबल करेंगे मतलब मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक आपने शिफ्ट के साथ और एरो के साथ या कैसे भी करके इसको सिलेक्ट कर लिए माउस से ही ड्रैग करके ऐसे सिलेक्ट कर लिए ये सिलेक्शन हटाना है तो डिसेबल करना है एक्सटेंडेड सिलेक्शन की नहीं ये नहीं चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसके लिए हम लोग एफेट का यूज करेंगे स्केप की का डिलीट का या शिफ्ट ए का यूज करेंगे तो इसके लिए हम लोग स्केप की का यूज करते हैं यानी ई एस सी जो सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है की सबसे लास्ट की उसका हम लोग यूज करते हैं ठीक है तो ये स्केप कर देगा इस चीज को छोड़ देगा और ये जो भी सिलेक्शन होगा इसको डिसेबल कर देगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस टूल बार्स अलाउ चेंजिंग फॉन्ट एंड देयर साइज कौन सा टूल बार है जो फॉन्ट और उसका साइज को अलाउ करता है कि आप लोग चेंज कर सके स्टैंडर्ड टूल बार फॉर्मेटिंग टूल बार प्रिंट प्रिव्यू या नन अब एक चीज समझना है देखिए स्टैंडर्ड टूल बार में कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं स्टैंडर्ड टूल बार में देखिएगा तो आपको आ जाएगा अंडो रेडो ठीक है अंडो आ जाएगा रेडो आ जाएगा प्रिंट आ जाएगा सेव आ जाएगा कट कॉपी पेस्ट ये सब चीज जो है वो स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आते हैं ठीक है फॉर्मेटिंग टूल बार में वर्ड से रिलेटेड वर्ड का डिजाइनिंग से रिलेटेड होता है यानी वर्ड को हम लोग फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं फॉन्ट चेंज कर सकते हैं कलर चेंज कर सकते हैं स्टाइल चेंज करेंगे पैराग्राफ वगैरह चेंज कर सकते हैं तो ये सारा चीज फॉर्मेटिंग में होता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है दी डैश और टाइप फेस डैश और टाइप फेस किसको कहते हैं डिफाइन दी अपियरेंस एंड सेफ ऑफ लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी हम लोग लेटर लिखते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं एक तरह से हम लोग जब चेंज करते हैं ना इसका कि किस चीज को फॉन्ट का स्टाइल जो भी हम लोग कहें क्या यहाँ पे रहेगा डैश और टाइप फेस इसमें से किस चीज को हम लोग चेंज करेंगे तो इसका जो स्टाइल होगा अपियरेंस होगा ये चेंज हो जाएगा अलग अलग तरीके से अलग अलग अपियर होगा फॉन्ट स्टाइल है फॉन्ट साइज है पैराग्राफ है या फॉन्ट है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल में क्या हो जाता है बोल्ड हो जाता है इटालिक हो जाता है रेगुलर हो जाता है अंडरलाइन भी हो जाता है ठीक है फॉन्ट साइज में पता है साइज को बढ़ाना है पैराग्राफ अलग चीज हो गया फॉन्ट जो हमारा होता है फॉन्ट कोई फॉन्ट फेस बोला जाता है या टाइप फेस भी बोला जाता है देखिए जो इससे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए ठीक है यहाँ पे जो मैंने किया हुआ है ये देखिए ये फॉर्मेटिंग टूल बार है यानी हमारा ये फॉन्ट से रिलेटेड टूल बार है और यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा है ये देखिए ये फॉन्ट साइज हो गया ये स्टाइल वाला है तो यहाँ पे जो चीज आप लोग को दिख रहा है ठीक है इसको हम लोग कहते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं अपियरेंस चेंज होगा देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये क्लाइवरी लिखा हुआ है अगर एरियल ब्लैक कर देंगे अल्गेरियन कर देंगे यहाँ पे अलग अलग चेंज करेंगे अलग अलग अपियरेंस हमारा टेक्स्ट का होता है आगे बढ़ते हैं स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड इन्वॉल्व द पोर्ट्रेट से लैंडस्केप या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट मोड में अगर करना है ये दोनों क्या होता है ये दोनों ओरिएंटेशन होता है किसी भी पेज का ठीक है तो ये मोड को अगर चेंज करना है तो किसके थ्रू हम लोग करेंगे हेडर एंड फुटर टूल बार के थ्रू करेंगे प्रिंट ले व्यू के थ्रू करेंगे या पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में करेंगे या ऑल ऑफ दी एव तो देखिए प्रिंट ले व्यू में तो ये डॉक्यूमेंट ऐसे अपियर होता है जैसे कि वो प्रिंट किया जा रहा है ठीक है हेडर फुटर टूल बार होता है इसमें नहीं होगा ये पेज सेटअप में होता है या हम लोग चले जाते हैं जो दिखता है हम लोग को ठीक है ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे क्या है लेआउट में जो चले जाते हैं हम लोग पेज लेआउट में तो वहां पे हम लोग को व्यू नहीं है वो पेज सेटअप में क्या होता है दिख जाता है और पोर्ट्रेट में करना है या लैंडस्केप में करना है यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट वर्टिकल अला
डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट और कलर स्कीम क्या होता है वो हाइपर लिंक होता है बुक मार्क्स होता है थीम होता है स्टाइल होता है सबके बारे में हम लोग बता ही देते हैं हर हर बार तो देखिए हाइपर लिंक क्या होता है हाइपर लिंक ये होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसा लिंक क्रिएट कीजिए जिसके थ्रू इस पेज के आप किसी पर्टिकुलर पेज पे चले जाइए किसी पर्टिकुलर वर्ड पे चले जाइए या किसी अदर फाइल पे इसके थ्रू यहाँ पे क्लिक करके किसी अलग फाइल के किसी अलग पेज पे चले जाइए या किसी ईमेल एड्रेस पे चले जाइए या किसी वेबसाइट के लिंक पे चले जाइए हाइपर लिंक वो होता है अपने डॉक्यूमेंट में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बुक मार्क्स वो होता है जैसे हम लोग कॉपी पढ़ के और क्या करते हैं यहाँ तक पढ़ लिए तो एक वर्ड को हाईलाइट कर देते हैं निशान बना देते हैं बुक पे एक मार्क कर लेते हैं कि यहाँ तक हम लोग पढ़े और आगे हम लोग जब भी चाहेंगे जब हम लोग बुक मार्क के लिए रिफरेंस सेट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे उस बुक मार्क का नाम देकर क्लिक करेंगे तो हम लोग जंप करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे डायरेक्टली हम लोग खोजना नहीं पड़ेगा तो इसीलिए बुक मार्क क्रिएट किया जाता है थीम क्या होता है थीम होता है प्री डिफाइंड एलिमेंट और कलर स्कीम जो कलेक्शन होता है ठीक है स्टाइल नहीं होता ये चीज तो थीम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा और जिस चीज से रिलेटेड आप लोग को कंफ्यूजन है प्लीज कॉमेंट बॉक्स में आप लोग लिख लीजिएगा मैं उसको क्लियर आप लोग करा दूंगा एग्जाम से पहले और आप लोग जरूर ये सब चीज पढ़ के जाएं प्रीवियस वीडियो भी आप लोग देख के जाएं आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है मैं जितना भी बता रहा हूं इससे बहुत ही क्वेश्चन आप लोग टच कर सकते हैं ना के बराबर ही क्वेश्चन होगा जो आप लोग को नहीं पता होगा अगर मेरे चैनल पर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें वीडियो को चैनल के बीच में दोस्तों के बीच में और ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट करें जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको थैंक यू फॉर वॉचिंग